herzlich willkommen zum zweiten Video über Lichensklerosus. Eine konsequente und frühzeitige Therapie ist beim Lichensklerosus extrem wichtig. Wenn ihr wissen wollt, worauf es ankommt, dann bleibt jetzt dran. Der Lichensklerosus ist eine Autoimmunerkrankung des Intimbereiches bei Frauen und Männern. Und wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann schaut doch mein erstes Video zu diesem Thema. Heute befasse ich mich mit der Behandlung bei Frauen, denn ich bin Gynäkologe, aber die Behandlung ist eigentlich auch bei Männern grundsätzlich dasselbe. Es gibt verschiedene Gründe, die dafür sprechen, einen Lichensklerosus möglichst früh und konsequent zu behandeln. Je früher die Therapie beginnt, desto weniger schreitet die Krankheit fort. Ein Lichensklerosus gilt als unheilbar, kann aber mit einer konsequenten Behandlung in der Regel gut stabilisiert werden. Ich kenne allerdings auch Frauen, die den Lichensklerosus losgeworden sind mit der Zeit, aber man kann nicht davon ausgehen, dass das grundsätzlich funktioniert. Je weiter fortgeschritten der Lichensklerosus ist, desto mehr Probleme macht er und je ausgeprägter die Probleme sind, desto schwieriger ist es auch, eine Behandlung zu finden, die gut funktioniert. Und schließlich können aufgrund der chronischen Entzündung mit der Zeit Krebsvorstufen entstehen oder sogar Krebs, was ebenfalls mit einer konsequenten Therapie verhindert oder zumindest deutlich reduziert werden kann. Aus diesem Grund ist es übrigens auch ratsam, regelmäßige Kontrollen des Lichensklerosus zu machen, um allfällige Veränderungen erkennen zu können. Die Behandlung des Lichensklerosus beinhaltet grundsätzlich zwei Komponenten. Die erste Komponente ist die Entzündungshemmung. Dazu wird eine Salbe oder Creme mit einem starken Cortisonderivat verwendet. In der Regel ist das Clobetasol-Propionat ein gängiges Produkt, ist Dermovate. Clobetasol wird deswegen verwendet, weil es dafür eine Daten- und Studienlage gibt. Wahrscheinlich würde es auch mit anderen stark wirksamen Cortisonpräparaten funktionieren. Dieses Cortisonprodukt wird standardmäßig zu Beginn für drei Monate jeden Tag lokal angewendet und danach kommt eine Erhaltungstherapie mit einer Anwendung zweimal pro Woche. Der Lichensklerosus ist eine Erkrankung, die schubweise verläuft. Darum kann es sein, dass zwischendurch wieder eine intensive Therapiephase mit täglicher Anwendung für einige Wochen notwendig ist. Wenn es um eine dauerhafte Anwendung von Cortison auf der Haut geht, wird in der Regel davor gewarnt, dass das Probleme und Nebenwirkungen machen könnte. Aber, was man klar sagen kann, die Auswirkungen des Lichensklerosus sind wesentlich gravierender als die möglicherweise und selten auftretenden Nebenwirkungen der Cortisoncreme oder Salbe. Mögliche Nebenwirkungen sind eine Rötung der Haut, wenn das Cortisonprodukt auf die großen Schamlippen, auf die großen Labien oder außerhalb aufgetragen wird. Dieses Problem tritt aber im Bereich, wo der Lichensklerosus vorkommt, nämlich im Bereich der Vorhaut, der kleinen Schamlippen, dem Scheideneingang und am Damm und um den Anus sehr selten auf. Eine Therapie ist also sicher besser, als die Entzündungsreaktion weiterlaufen zu lassen. Und wenn es zu Hautrötungen kommt, weil man zu großflächig Cortisoncreme angewendet hat, dann ist das Problem behoben, indem man die Fläche reduziert und es dort nicht mehr aufträgt. Eine Nebenwirkung, die auftreten kann, ist ein Brennen, wenn vor allem zu Beginn der Therapie eine Creme verwendet wird. Eine Creme enthält neben dem Fettanteil auch einen wässrigen Anteil und benötigt zur Desinfektion einen Alkohol. Und dieser Alkohol kann brennen auf offenen Hautstellen, auf kleinen Hautverletzungen. Um dieses Problem zu umgehen, kann vor allem zu Beginn der Behandlung eine Salbe verwendet werden. Die Salbe ist reines Fett, die Basis ist Paraffinöl und das brennt nicht, auch nicht auf offenen Wundflächen. Die zweite Komponente der Behandlung des Lichensklerosus ist die Hautpflege. Es ist extrem wichtig, die Haut regelmäßig einzufetten, damit sie nicht austrocknet. Dazu kann eine allerwelts Pflegecreme verwendet werden, idealerweise Hypoallergen. Es gibt auch viele Leute, die Vaseline verwenden oder ein auf Vaselin basierendes Produkt. Aus meiner Sicht ist das aber nicht optimal, denn Vaseline deckt die Haut luftdicht ab und bindet die Feuchtigkeit zwar in der Haut, aber eben auch ohne, dass Luft dazu kommt. Daher ist wahrscheinlich eine Creme 
die per Definition eine Emulsion ist, aus einem fettigen oder einem wässrigen Anteil grundsätzlich auf Dauer besser geeignet. Es gibt aber auch Frauen, die zum Beispiel mit Mandelöl ganz gut zurechtkommen und zufrieden sind. Man kann sich auch fragen, ob man die Haut wirklich mit einem Produkt, das auf Erdöl basiert, auf reinem Paraffin oder Petrolat pflegen möchte, aber auf der anderen Seite enthalten auch viele Cremes als Basis Paraffinöl. Neben dieser Standardtherapie gibt es noch verschiedene Therapieoptionen, die in ausgewählten Situationen in Frage kommen. Wenn zum Beispiel eine Behandlung mit einem Cortisonprodukt nicht möglich oder gewünscht ist, dann kann ein Calcinarin-Inhibitor eingesetzt werden. Davon gibt es zwei gängige Produkte. Das erste ist das Elidel, das Pimecrolimus oder das Protopic mit dem Wirkstoff Tacrolimus. Die Calcinarin-Inhibitoren hemmen auch die Entzündungsreaktion, sind aber häufig nicht so ausgeprägt wirksam wie Cortisonderivate. Und wie schon gesagt, eine Unverträglichkeit von einem Cortisonprodukt gibt es fast nicht. Wenn es Probleme gibt, liegt es meistens an Zusatzstoffen in der Creme und es hilft, das Produkt zu wechseln oder eine Salbe zu verwenden. Dann gibt es verschiedene ergänzende Therapiemöglichkeiten. Das erste ist die Beckenbodenphysiotherapie. In diesem Fall geht es nicht darum, die Kraft des Beckenbodens zu verbessern, sondern die Beckenbodenmuskulatur zu entspannen. Durch chronische Schmerzen kann es zum Teil zu einer schmerzhaften Verspannung der Beckenbodenmuskulatur kommen, der mit Physiotherapie aktiv entgegengewirkt werden kann. Für die Beckenbodenphysiotherapie ist es sehr wichtig, zu einer speziell dafür ausgebildeten Physiotherapeutin zu gehen. Auf der Internetseite von pelviswiss.ch findet ihr Adressen für Physiotherapeutinnen in der Schweiz, die speziell dafür ausgebildet sind. Wenn eine Verengung des Scheideneinganges besteht, was insbesondere hinsichtlich Sexualität große Probleme machen kann, ist es manchmal möglich, eine Behandlung mit Dehnung zu machen. Es ist aber ganz wichtig, eine Dehnungstherapie zusammen mit der grundlegenden Therapie mit der Entzündungshemmung zu machen. Wenn eine Dehnungstherapie unsachgemäß durchgeführt wird und keine ausreichende Entzündungshemmung besteht, dann wird die Situation dadurch allenfalls noch verschlechtert. Auch hier ist es aus meiner Sicht unbedingt wichtig, dass man sich genau instruieren lässt und sich genau anschaut, wie man das machen soll. An dieser Stelle möchte ich euch noch einmal auf den Verein Lichen Sklerosus hinweisen, eine sehr gut aufgestellte Selbsthilfeorganisation, die auch zum Thema Dehnen bei Lichen Sklerosus Informationen bereitstellt. Die Website findet ihr unter lichensklerosus.ch. Eine weitere Möglichkeit bei einem stark verengten Scheideneingang ist es manchmal, eine Operation zu machen. Auch hier ist es so, dass die Operation alleine nicht das Problem lösen wird. Die Grundtherapie mit der Entzündungshemmung und der Hautpflege ist unbedingt wichtig. Und wenn es um eine Operation geht, ist es aus meiner Sicht auch ganz wichtig, zu einem Arzt oder zu einer Ärztin zu gehen, die sich mit diesem Thema und dieser Operationstechnik auskennt. Schließlich gibt es die Möglichkeit einer gezielten Laseranwendung. Dazu ist allerdings die Datenlage nicht so klar. Und es ist auch ganz wichtig, nicht jede Laseranwendung ist geeignet. Wenn eine falsche Laseranwendung passiert, kann das ebenfalls die Situation verschlechtern. Darum, wenn Laser eine Option sein soll, unbedingt zu einer Person gehen, die sich damit auskennt. Und schlussendlich gibt es noch so die eine oder andere Möglichkeit zur Behandlung des Lichensklerosus, die untersucht wurde, die aber keine klare Datenlage hat und von der wir auch nicht klar wissen, ob es etwas bringt. Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, die Behandlung mit einem Cortisonderivat funktioniert in der Regel sehr gut, aber es ist extrem wichtig, dran zu bleiben. Es würde mich freuen, wenn ihr auch bei meinem Kanal dran bleibt, mich abonniert ein Like da lasst und dieses Video mit Freundinnen und Freunden teilt, die sich auch dafür interessieren könnten. Also, bis zum nächsten Mal.